സാനിയ മാൽ നോർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മിസ് പറഞ്ഞുതരട്ടെ അപ്പം നീ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദേ നമ്മുടെ മെട്ടാമോർഫോസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച മക്കളെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓക്കെ അപ്പം അതിനൊരു ഒരു ഒരു മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് യങ് വൺസ് ഓഫ് സം ഓർഗാനിസംസ് മീ നോട്ട് സിമിലർ ടു ദയർ പാരൻസ് ആഫ്റ്റർ സക്സീവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് ദേ ബിക്കം സിമിലർ ടു ദയർ പാരൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ചില ജീവികളുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമില്ലാത്തവയാണ് ഇവ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അത് നമുക്കറിയാമല്ലേ അതായത് ആ ഒരു മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയിം ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഏതാണ് മക്കളെ മെറ്റാമോർഫോസിസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഓക്കെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയും രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവരുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലാർവകളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഈ ലാർവയ്ക്ക് പതി എന്ന് ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് ഇവർക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ തവളിയും നമ്മുടെ ടാപ്പോളും വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അത് അതിനെ രൂപത്തിന് മാറ്റം വന്ന് മാറ്റം വന്ന് അത് നമ്മുടെ മാതൃജീവിയുടെ പോലെ അതായത് വലിയ നമ്മുടെ തവളേനെ പോലെ തന്നെയായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് രൂപാന്തരണം അഥവാ മെറ്റാമോർഫോസിസ് അടുത്ത് എന്താണ് ഈ പ്രതിഭാസം കാണിക്കുന്ന ജീവിയാണല്ലോ തവള മറ്റേതെങ്കിലും രണ്ട് ജീവികളുടെ പേരെഴുതുക ഓക്കെ റൈറ്റ് എനി ടു അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ മെറ്റാമോർഫോസിസം ഓക്കെ അതായത് മെറ്റാമോർഫോസിസ് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ മറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും അതർ അനിമൽസിന് പേരെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോസ്കിറ്റ പറയാം ഓക്കെ മോസ്കിറ്റോ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഓക്കെ നമ്മുടെ ശലഭം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊതുക് ഇത് രണ്ടെണ്ണം എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ മെറ്റാമോർഫോസിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഫ്രോഗ് അത് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫ്ലൂ സാർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈഫ് ഫ്രോഗിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ എഗ് ടാഡ്പോൾ ഫ്രോഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ എഴുതാം മോസ്കിറ്റോൻ്റെ എഴുതാം അല്ലേ മോസ്കിറ്റോ അതെ മുട്ട ഇടുന്നു മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് ആരുണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ ലാർവ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാർവയിൽ നിന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം റീഗ്ലർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ റീഗ്ലർ ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു അതിന് മെറ്റാമോർഫോസിസ് സംഭവിച്ചിട്ട് അത് മോസ്കിറ്റോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ മോസ്കിറ്റോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ആളെ നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്ത് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഓക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ കാരണം എന്താ ബട്ടർഫ്ലൈ ഈ മുട്ട ഇടുന്നു മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് മക്കളെ ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ലാർവ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ലാർവേനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം കാറ്റർ പില്ലർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എസ് കെ ഈ കാറ്റർ പില്ലർ പിന്നീട് എന്തായിട്ടാ മാറുക പിന്നീട് അവർ നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരെന്താണ് പ്യൂപ്പയായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ പ്യൂപ്പയായിട്ട് മാറുന്നു ഈ പ്യൂപ്പയാണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇവരാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പക്ക ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം മെട്ടാമോർഫോസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ക്ലാസിഫൈ ദം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയൊരു എന്തോ ഒരു വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് പല പല ഓർഗാനിസംസിനെ തരും ആ ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് വിവി പാരസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒവി പാരസ് ആണോ അതായത് മുട്ടയിടുന്നവ ആരൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുട്ടയിടാത്ത ജീവികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം
പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരൊക്കെയാണ് ടൈഗർ ലയൺ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ മങ്കി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പല പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പല പല ആൾക്കാർ തരും അതിൽ നിന്ന് മുട്ടയിടുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയിടാത്ത ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് തരുന്നിരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മാമൽസ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആ ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രസ്താവനകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവയിൽ നിന്നും കരയിലെ സസ്തനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ കരയിലെ നമ്മുടെ സസ്തനികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സസ്തനികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുട്ടയിടുന്നു സസ്തനികൾ മുട്ടയിടോ ഇല്ല അവരൊരിക്കലും മുട്ടയിടില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതല്ല ഇനി അടുത്തത് ഗിവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലേ അവർ യങ് വൺസിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ന് ചെയ്യുന്നു പാൽ ഊട്ടി വളർത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നേരം നമ്മൾ ഇട്ടിക്കിട്ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് പിന്ന അതായത് അവർക്ക് ചെവിക്കുട ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അവർക്ക് ചെവിക്കുട ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇട്ടിക്കിട്ടെടുക്കാം ചെവിക്കുട ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഓൺ ദ ബോഡി അവരുടെ ബോഡിയുടെ മൊത്തം അതായത് ശരീരം മൊത്തം എന്തുണ്ടായിരിക്കും നിറയെ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മളത് ഇട്ടിക്കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മെസ് തരാം അതായത് ഒരു എഗ് ലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാമലിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് എന്ന് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ മിസ് തരാം ഓക്കെ പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഓക്കെ ഒരാളുടെ പേര് മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യുക മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ